The Armed Forces of the Russian Federation continue as a special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the situation along the front line. With the support of aviation and artillery fire, nine attacks by assault groups of the 14th, 32nd, 44th mechanized and 95th air assault brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Novoselovskoye and Stelmachovka in Lugansk People's Republic, Olshana and Sinkovka in Kharkov region. Then Melosses were up to 85 Ukrainian servicemen, two armored fighting vehicles, four pickup trucks, as well as self-propelled artillery systems, one US-made M109 Paladin and one Polish-made Krupp guns. In the Donetsk direction, units of the U group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, repelled five attacks by Ukrainian armed forces near Krasnogorovka and Nevelskoye in Donetsk People's Republic. In addition, an ammunition depot of the 24th Mechanized Brigade was destroyed near the town of Toretsk in Donetsk People's Republic. The enemy losses in this direction amounted to up to 250 Ukrainian troops, three infantry fighting vehicles, four motor vehicles, one US-made M777 artillery system, two D-20 howitzers, and one US-made ANTPQ-50 counter-battery radar station. In the Krasny Liman direction, professional actions of the Center Group of Forces units, strikes by army aviation and artillery fire, repelled an attack by assault groups of the 67th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Kuzminov in Lugansk People's Republic. Up to 55 Ukrainian troops, two armored fighting vehicles, three motor vehicles, and one D-30 howitzer were destroyed. In the South Donetsk direction, the Vostok group of forces, air strikes, artillery fire and heavy flamethrower systems inflicted combined strike on the enemy near Staromayorskoye in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to over 140 Ukrainian troops, two tanks, three armored fighting vehicles, three motor vehicles, as well as one American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In in the Zaporozhye direction, the Russian grouping of forces, supported by army aviation and artillery, repelled two attacks by assault units of the 82nd Air Assault Brigade close to Robotino and Verbovoye in Zaporozhye region. In addition, two ammunition depots of the 117th Mechanized Brigade were hit close to Kirovo in Zaporozhye region. During the day, the enemy losses were up to 170 Ukrainian troops, three armored fighting vehicles, two motor vehicles, and one US-made M777 artillery system. Up to 35 Ukrainian servicemen, as well as five motor vehicles, were destroyed as a result of fire in Kherson direction during the day. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. In addition, one ST-68 radar station for detection, identification and tracking of aerial targets was destroyed close to Pervomaiskoye in Nikolaev region. A command post of the Ukrainian 72nd Mechanized Brigade was eliminated close to Paraskavievka in Donetsk People's Republic. Air defense systems have shut down one Su-25 airplane of the Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Donetsk People's Republic. In addition, four HIMARS and two Uragan projectiles have been intercepted during the day. Moreover, 26 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been downed close to Tavaljanka, Tokarevka in Kharkov region, Severodonetsk. Lysychansk, Svatovo in Lugansk People's Republic, Spornoye, Volnovakha, Gorlovka and Makeevka in Donetsk People's Republic. The armed forces of Ukraine celebrated their success to liberate the village of Yurizhyn in Donetsk Oblast. Deputy Defense Minister Hanna Malaya reported on August 16th announced this, although there was still combat clash between two sides, Yurizhyn liberated. Our defenders are solidifying newly taken positions, Malaya wrote on her Telegram channel. Offensive operations continue. The village of Yurizhyn lies close to Staromyorsk, another village in Donetsk Oblast that was liberated already in late July. Russian army withdrew from the village because of lacking of artillery and the enemy offensive formation. 
The general staff of Ukraine's armed forces reported advances in the Yurizhine direction on August 15. Later that day, Russian forces unsuccessfully attempted to regain lost positions in the sector, the general staff added. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian armament. In the Donetsk region, four Russian self-propelled guns Emster disappeared simultaneously. A perfect shot by a Hamas shadow unit, wrote the statement. Also, three Russian T-90M, breakthrough, tanks, a transporter tractor MT Pound and an IFV are knocked out and abandoned near the village of Andriuka, Donetsk region. The armed forces of Ukraine reported on August 16 that Russia had lost 255,570 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 650 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,324 tanks, 8,380 armored fighting vehicles, 5,152 artillery systems, 714 multiple launch rocket systems, 485 air defense systems, 315 airplanes, 314 helicopters, 4,248 drones, 18 boats, 7,614 vehicles and fuel tanks and 773 special equipment. In total, 459 airplanes, 246 helicopters, 5,787 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,330 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 5,901 field artillery cannons and motors, as well as 12,267 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів сьогодні ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно. Командувачі доповіли ситуацію на східних та південних напрямках. Главком та Міністерства оборони розмова про боєприпаси. Віце-прем'єр-міністр Федоров та Держспецзв'язок те, що стосується дронів та загалом наших технологічних можливостей. В кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань – Ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем, це і робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це очі. Очі та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками. Власне, все те, про що говорили з хлопцями напередодні, на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і генштабу, і урядовців, і ставки. Очевидні задачі. Провів сьогодні і тривалу нараду щодо нашої міжнародної активності зараз, в другій половині серпня. Нові пакети оборони, нові політичні рішення заради України, підтримка для нашої держави і людей. Цей серпень має бути уражайним для України. Це завдання для всієї команди нашої держави, для кожного і кожної, хто працює Заради успіху України. Сьогодні є за що особливо відзначити наших воїнів. 80-та окрема бригада ДШВ. Дякую вам, хлопці, за вашу силу під Бахмутом. Взірцева сила, якою можна тільки пишатись. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь». Дякую вам, воїни, за вашу успішність. Напрямки відповідальності ОСУ в Таврія, 23-я окрема механізована бригада Морпіхи, 35-ї, 36-ї бригад, артилеристи 44-ї бригади.
Дякую всім вам за дуже добрі результати для України. Молодці воїни, жодного дня не зменшуйте свої потужності. Окремо хочу відзначити сьогодні українських рятувальників. Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Одеська область, наші порти. Всюди, де цієї доби і не тільки були російські удари. Дуже важливо, що наші люди допомагають одне одному, дбають про тих, хто постраждав завжди і всюди, та за будь-яких обставин рятують життя. Я дякую усім працівникам ДСНС, медикам та поліцейським, усім військовим, які допомагають місцевій владі та волонтерам, які працюють заради людей і України. Кожен прояв допомоги зараз – це прояв нашої спільної сили, це не лише наша віра, а наша потужна впевненість, що Україна вистоїть, пройде все це і здобуде перемогу. Ще одне, те, що варто почути і побачити зараз усім в світі. Минулої ночі російські терористи знову вдарили цілоспрямовано по нашим портам, по тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної світової продовольчої безпеки. І лише за один місяць, що минув, після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома, сьома масована російська атака. Порт Рені, порт Ізмаїл, порт Південний, порт Одеса, порт Чорноморськ, Миколаїв. Кожен російський удар по ним – це удар по світових продовольчих цінах. Це удар по соціальній та політичній стабільності в Африці, в Азії. Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя – це їжа. Їжа на столах у родин. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто та навмисно не бив по безпеці одразу стількох народів. Треба на це реагувати усім. Треба цьому протидіяти активно, саме спільними зусиллями. Я дякую усім лідерам та державам, які допомагають Україні захищати нашу державу, а отже і спільну безпеку усіх в світі. ППО для України. Зброя для наших воїнів, санкційний, фінансовий та політичний тиск на Росії. Це зараз основні речі, які не комусь одному, а всім у світі гарантують безпеку та повернення спокою. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному та сильному народу, слава Україні! Dent forces of the Russian Federation continue as a special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the situation along the front line. With the support of aviation and artillery fire, nine attacks by assault groups of the 14th, 32nd, 44th mechanized and 95th air assault brigades of the Ukrainian armed forces were repelled close to Novoselovsk and Stelmachovka in Lugansk People's Republic, Olshana and Sinkovka in Kharkov region. Then losses for up to 85 Ukrainian servicemen, two armored fighting vehicles, four pickup trucks, as well as self-propelled artillery systems, one US-made M109 Paladin and one Polish-made crop guns. In the Donetsk direction, units of the U group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, repelled five attacks by Ukrainian armed forces near Krasnogorovka and Nevelskoye in Donetsk People's Republic. In addition, an ammunition depot of the 24th Mechanized Brigade was destroyed near the town of Toretsk in Donetsk People's Republic. The enemy losses in this direction amounted to up to 250 Ukrainian troops, three infantry fighting vehicles, four motor vehicles, one US-made M777 artillery system, two D-20 howitzers, and one US-made ANTPQ-50 counter-battery radar station. In the Krasny Liman direction, professional actions of the Center Group of Forces units, strikes by army aviation and artillery fire, repelled an attack by assault groups of the 67th Mechanized Brigade of the Ukrainian armed forces near Kuzmino in Lugansk People's Republic. Up to 55 Ukrainian troops, two armored fighting vehicles, three motor vehicles and one D-30 howitzer were destroyed. In the South Donetsk direction, the Vostok group of forces, air strikes, artillery fire and heavy flamethrower systems inflicted combined strike on the enemy near Staromayorskoye in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to over 140 Ukrainian troops, two tanks, three armored fighting vehicles 
vehicles, three motor vehicles, as well as one American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Zaporozhye direction, the Russian grouping of forces, supported by army aviation and artillery, repelled two attacks by assault units of the 82nd Air Assault Brigade close to Robotino and Verbovoye in Zaporozhye region. In addition, two ammunition depots of the 117th Mechanized Brigade were hit close to Kirovo in the Zaporozhye region. During the day, the enemy losses were up to 170 Ukrainian troops, three armored fighting vehicles, two motor vehicles, and one US-made M777 artillery system. Up to 35 Ukrainian servicemen, as well as five motor vehicles, were destroyed as a result of fire in Kherson direction during the day. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. In addition, one ST-68 radar station for detection, identification and tracking of aerial targets was destroyed close to Pervomaiskoye in Nikolaev region. A command post of the Ukrainian 72nd Mechanized Brigade was eliminated close to Paraskavievka in Donetsk People's Republic. Air defense systems have shut down one Su-25 airplane of the Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Donetsk People's Republic. In addition, four HIMARS and two Uragan projectiles have been intercepted during the day. Moreover, 26 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been downed close to Tavaljanka, Tokarevka in Kharkov region, Severodonetsk. Lysychansk, Svatovo in Lugansk People's Republic, Spornoye, Volnovakha, Gorlovka and Makeevka in Donetsk People's Republic. In total, 459 airplanes, 246 helicopters, 5,787 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,330 tanks and other armored combat vehicles, 1,144